সবাইকে স্বাগতম আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে পড়ব সেটা নাম হচ্ছে রিসিভার অপারেটিং অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিকস কার্ভ বা এটাকে সোজা ভাষায় বলা যায় আরওসি কার্ভ এটা আরওসি কার্ভ নামে পরিচিত এখন এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা যখন সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি পড়ে ফেলেছি একটা টেস্টের আমরা জানি যে একটা টেস্টের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে সেনসিটিভিটি আর স্পেসিফিসিটি এখন এই জিনিসটাই আমরা যখন গ্রাফিক্যাল ভাবে রিপ্রেজেন্টেশন করতে চাই অথবা একটা টেস্টের অ্যাকুরেসি কি পরিমাণ আছে এফিকেসি কি পরিমাণ আছে কতটুকু ভালো এই জিনিসটা আমরা যখন যাচ করতে চাই তখন আমাদের যে কার্ভটা আকার প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে আরওসি কার্ভ বা রিসিভার অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ এখন এই কার্ভের কনসেপ্টটা খুবই ইজি জাস্ট জিনিসটা বুঝতে হবে যে কার্ভটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে কার্ভটা তৈরি করা হয় এখন এই কার্ভে দুইটা প্লট আছে একটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এটা আর এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এখন এই কার্ভটা করা হয় মূলত ট্রু পজিটিভ আর ফলস পজিটিভ পেশেন্টদের প্লট করে যেমন এই বরাবর আমরা প্লট করব হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ফলস পজিটিভ পেশেন্ট আসবে আর এই বরাবর আমাদের প্লট করব যারা আমাদের ট্রু পজিটিভ রেট অবশ্যই এটা রেট নাম্বার না ট্রু পজিটিভ রেট আর এটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ রেট এখন ট্রু পজিটিভ রেট আমরা কিভাবে পাবো এখন আমরা দেখি যে আমরা আগের বার যে পড়েছিলাম আমাদের যে টু বাই টু টেবিলটা ছিল সেই টেবিলে এটা ছিল ডিজিজ পজিটিভ এটা হচ্ছে ডিজিজ নেগেটিভ এই জায়গাটা হচ্ছে টেস্ট পজিটিভ এরা হচ্ছে টেস্ট নেগেটিভ এখন যারা ডিজিজ ডিজিজটাও আছে এবং যাদের টেস্ট পজিটিভ তারা হচ্ছে ট্রু পজিটিভ আর যাদের ক্ষেত্রে ডিজিজটা নাই কিন্তু টেস্টটা পজিটিভ তাদের জন্য এটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ আর যাদের ক্ষেত্রে ডিজিজটা আছে কিন্তু এই টেস্টটা নেগেটিভ এসেছে সেগুলো হচ্ছে ফলস নেগেটিভ আর যার ক্ষেত্রে ডিজিজটাও নাই এবং টেস্টটাও নেগেটিভ আসছে সেটা হচ্ছে ট্রু নেগেটিভ ওকে এখন এই ক্ষেত্রে ট্রু পজিটিভ রেট কি তার মানে ট্রু পজিটিভ রেট দ্যাট মিনস যারা পজিটিভ আসছে অ্যাকচুয়ালি যারা পজিটিভ মানে যাদের ডিজিজটা আছে তাদের রেটটা কেরকম কিরকম সেটা হচ্ছে ট্রু পজিটিভ রেট ইকুয়ালস টু ট্রু পজিটিভ রেট ইকুয়ালস টু ট্রু পজিটিভ ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ পজিটিভ পেশেন্ট তার মানে এটা প্লাস এটা ট্রু পজিটিভ প্লাস ফলস নেগেটিভ এখন আমরা যদি খেয়াল করি এই ইকুয়েশনটা কিসের ইকুয়েশন এটা হচ্ছে সেনসিটিভিটির ইকুয়েশন ঠিক আছে তাহলে এই বরাবর আমরা ট্রু পজিটিভ রেট অথবা এই বরাবর আমরা হচ্ছে সেনসিটিভিটিকে প্লট করতে পারি সেটাই আছে যে এই বরাবর আমরা একটা টেস্টের সেনসিটিভিটিকে প্লট করব আর এদিকে হচ্ছে আমরা ফলস পজিটিভ রেট নিব আমরা জানি যে স্পেসিফিসিটি স্পেসিফিসিটি সমান সমান ওয়ান মাইনাস ফলস পজিটিভ রেট আমরা আগের ইকুয়েশনে দেখেছি যে এখানে উপরে আছে এই যে সেনসিটিভিটি সমান সমান ওয়ান মাইনাস ফলস পজিটিভ রেট এটা কি হবে আসে আমি আগের ভিডিওতে আমাদের সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি এই ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো এখানে এটা আসতে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস স্পেসিফিসিটি এখন আমাদের এই দুইটা টার্ম সেম এখন আমাদের যেভাবে কার্ডটা তৈরি করা হোক না কেন যেই ইনফরমেশনই দেওয়া থাকুক আমাদের ট্রু পজিটিভ রেট দেওয়া থাকুক অথবা এই টেস্টার সেনসিটিভিটি দেওয়া থাকুক অথবা ফলস পজিটিভ রেট দেওয়া থাকুক অথবা ওয়ান মাইনাস স্পেসিফিসিটি দেওয়া থাকুক আমরা এই কার্ডটা আঁকতে পারবো এখন একটা বেটার টেস্ট কি না এই টেস্ট আসলেই ভালো কিনা এই টেস্ট আসলেই কাজ করতেছে কিনা এটা আমরা এই কার্ড থেকে কিভাবে বুঝবো দেখেন যদি সব থেকে খারাপ টেস্ট হচ্ছে এটা যদি আমি এরকম আমাদের ট্রু পজিটিভ রেট যাদের আসলেই ডিজিজটা আছে এবং ফলস পজিটিভ রেট যাদের ডিজিজটা নাই কিন্তু আমাদের টেস্ট তাদেরকে পজিটিভ হিসেবে আইডেন্টিফাই করতেছে এই প্লট করার পর যদি আমাদের কার্ডটা এই বরাবর যায় একদম ফর্টি ফাইভ এঙ্গেলে এই কার্ডটা চলে যায় এটা হচ্ছে সব থেকে বাজে একটা টেস্ট কেন কারণ যখনই আমি একটু চাচ্ছি যে আমার টেস্টের সেনসিটিভিটি বাড়ানোর জন্য কারণ এদিকে যত যাব উপর দিকে যত যাব অত হচ্ছে আমাদের টেস্টের সেনসিটিভিটি বাড়বে মানে ট্রু পজিটিভ আমাদের টেস্টের ক্যাপাবিলিটি বাড়তেছে যে পজিটিভ টেস্টকে বাড়ানো তখনই হচ্ছে কি যে পাশাপাশি এই দিকেও এটা বাড়তেছে যতই আমি উপর দিকে যেতে চাচ্ছি এটা এই দিকে বাড়তেছে দ্যাট মিনস আমি যত ট্রু পজিটিভ আনতে চাচ্ছি এটা অত বেশি ফলস পজিটিভ কে নিয়ে আসতেছে তার মানে এখন যদি আমরা জানি তাহলে এই এই কার্ডটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এই পয়েন্টটাকে নেই এই পয়েন্টটাই কি হতেছে দেখেন এই পয়েন্টে আমরা কি করতেছি আমরা ট্রু পজিটিভ বাড়াতে চাচ্ছি কারণ এই নেগেটিভ এই রেড কালারের সবাই হচ্ছে ট্রু পজিটিভ ট্রু পজিটিভ বাড়াইতে গিয়ে এই পয়েন্টে আমরা যদি এটাকে কাট অফ ভ্যালু নেই 
এখানে ট্রু পজিটিভ বাড়াতে গিয়ে এখানে দেখুন এই যে এই পার্টটা আছে আমি একটু এই যে ইউলো দেই যে এই টোটাল পার্টটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তাই না তার মানে এই টেস্টটা খুব একটা ভালো এফেক্টিভ না কারণ যত আমি হচ্ছে ট্রু পজিটিভ বাড়াইতে যাচ্ছি অত বেশি ফলস পজিটিভ বেড়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি আমাদের কাট অফ ভ্যালুটা একটু চেঞ্জ করি দ্যাট মিন্স যদি আমরা একটু বি থেকে এতে নিয়ে আসি অথবা আমরা যদি অন্য একটা টেস্ট করি অন্য একটা টেস্ট আইডেন্টিফাই করলাম যেখানে কাটটা ঠিক এরকম স্ট্রেট লাইন না গিয়ে একটু এরকম কার্ভ হলো ঠিক আছে এরকম কার্ভ হয়ে গেল এই টেস্টের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা লাভটা কি হচ্ছে আমরা এদিকে বাড়তে পারতেছি এদিকে হচ্ছে আমরা ট্রু পজিটিভ রেটটা বাড়তেছে কিন্তু এট দা কস্ট অফ ফলস পজিটিভ রেট খুব একটা বাড়তেছে না সো এটা এদিকে এরা আমাদের এদিকে আমরা যদি এদিকে কাট অফ ভ্যালু নেই এটা খুব ভালো আমরা যদি এটাকে কাট অফ ভ্যালু নেই এগুলো হচ্ছে কাট অফ ভ্যালু এই কাট অফ ভ্যালু নেই তাও মোটামুটি বেশ আমরা ট্রু পজিটিভ কেসকে আইডেন্টিফাই করতেছি বাট খুব একটা ফলস পজিটিভ হচ্ছে না তো সব থেকে ভালো হচ্ছে একদম ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাওয়া যাবে যে এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটাতে কিন্তু তারপরে যেটা হবে যে এই কাপটা দিকে বেন্ড হতে শুরু করবে আমরা যদি এরপরও যে কাট অফ পয়েন্টটাকে বাড়াতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে এইখান থেকে এখানে ট্রু পজিটিভ আমরা খুব বেশি আইডেন্টিফাই করতে পারি নাই কিন্তু এখান থেকে এখানে বেশ সংখ্যক একটা ফলস পজিটিভ বেশি চলে আসছে যদি এটাকে কাট অফ ভ্যালু নেই তাহলে ফলস পজিটিভ আরো বেড়ে যাবে কিন্তু খুব একটা ট্রু পজিটিভ বাড়তেছে না ঠিক আছে এই জন্য এই কার্ভের ক্ষেত্রে যদি ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং কে নেওয়া হয় যদি আমাদের কার্ভ এরকম হতো खुब एक যদি এটা একদম এই রাইট অ্যাঙ্গেল কে ক্রস করে যায় যদি একদম ঠিক রাইট অ্যাঙ্গেল হয় দ্যাট মিনস আমাদের টেস্টটা এক একে টাচ করে গেছে মানে এটা একশো পার্সেন্ট সেন্সিটিভ হয়ে গেছে আর এই দিক থেকে যদি দেখি এটা জিরোতেই পড়ে আছে দ্যাট মিনস ফলস পজিটিভ একটাকেও ও ডিটেক্ট করেন এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট টেস্ট এখন এই টেস্টটা কতটুকু ভালো এখন আমি তো এটা এইভাবে গ্রাফ দিয়ে বোঝার থেকে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা যদি কয়েকটা কাট অফ ভ্যালু নেই चाहिटी ট্রু পজিটিভ কে ডিটেক্ট করতে চাই তখন আমরা মানে ফলস পজিটিভ অনেক ডিটেক্ট করে ফেলবো যেটা আমাদের খুব একটা ইফেক্টিভ না এখন এই জায়গায় কিন্তু যদি এটা পয়েন্ট ফাইভ থেকে বাড়তে থাকে তাহলে এটা আমাদের টেস্টটা ভালো একটা টেস্ট কারণ আমরা ট্রু পজিটিভ বেশি ডিটেক্ট করতে পারতেছি বাট খুব একটা ফলস পজিটিভ ডিটেক্ট হচ্ছে না তো এই জন্য সব থেকে বেস্ট টেস্ট হচ্ছে যদি এরিয়ান্ডার দ্য কার্ভ এরকম রাইট রাইট অ্যাঙ্গেল হয় দ্যাট মিনস कारो हमारा स्पेसिफिसिटी ঠিক আছে 
সো যত আমি এটা এদিকে থাকতে পারবো কাছে কাছে বেশি দূরে যাব না ওইটা আমার স্পেসিফিসিটিকে ইনক্রিজ করবে আর এইটা আমি যত দূরে যেতে পারবো উপরে একে সেটা হচ্ছে আমার সেন্সিটিভিটি বাড়াকে বাড়াবে তো এখন আপনাদের যেরকম কার্ভি দেখ যদি এরকম কিছু পয়েন্ট টানে যে এরকম এরকম পয়েন্ট টেনে যায় তাহলে বুঝতেই পারবেন যে এই পয়েন্টটাতে সেন্সিটিভিটিও হাই স্পেসিফিসিটিও হাই বাট এই পয়েন্টটাতে কি কমে যাচ্ছে যত দূরে চলে যাচ্ছে এই পয়েন্টটাতে স্পেসিফিসিটি লো হচ্ছে ঠিক আছে मानिटिंग ফলস পজিটিভ রেট এটা হচ্ছে 1 মাইনাস স্পেসিফিসিটি কে কেন এটা ট্রু পজিটিভ রেট কে সেনসিটিভিটি বলতেছি কেন ফলস পজিটিভ রেট কে 1 মাইনাস স্পেসিফিসিটি বলে বলতেছি এটা অলরেডি আমাদের ডিসকাশন হয়ে গেছে দা বেটার পারফর্মিং টেস্ট উইল হ্যাভ এ हायर এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ উইথ দা কার্ভ ক্লোজার টু দা আপার লেফট কর্নার যত বেশি এরকম হাই হবে তার মানে অত বেশি এটা এই দিকে উপরে যাবে এই দিকে উপরে যাওয়া মানে সেনসিটিভিটি বাড়তেছে আর এদিকে যত কম থাকবে দ্যাট মিন্স যত কম থাকবে সেনসিটিভিটি অত বাড়বে যত দূরে যাবে সরি স্পেসিফিসিটি এদিকে যত কম থাকবে স্পেসিফিসিটি অত বাড়বে এদিকে যত দূরে চলে যাবে স্পেসিফিসিটি কমতে থাকবে আর এদিকে যত দূরে যাবে অত সেনসিটিভিটি বাড়তে থাকবে যত কাছে থাকবে অত সেনসিটিভিটি কম এটাই হচ্ছে আরসি কার্ভ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখান থেকে প্রশ্ন আসে এটা একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে জিনিসটা খুব ইজি ইজি একটা কনসেপ্ট আপনারা চেষ্টা করে এটা পারবেন তারপর যদি কোনো কারো কনফিউশন থাকে দয়া করে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো আপনার কনফিউশন গুলা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবা